एक्सपेरिमेंट फिल्म की कहानी दो एलिफेंट्स की इमेज से शुरू होती है जहाँ नेचुरल सिलेक्शन लिखा हुआ होता है और फिर कुछ इंसेक्ट्स का एक दूसरे पर अटैक दिखाया जाता है जिसमें पानी में और खुश्की में रहने वाले जानवर भी शामिल होते हैं और फिर अचानक से इंसानों का जानवरों की तरह दूसरे इंसानों पर असॉल दिखाया जाता है जिसमें ब्लड शेड और वायलेंस शामिल होता है फिर एक किरदार सामने आता है जिसका नाम ट्रेविस होता है वो एक एंटी वॉर प्रोटेस्टर है अगला सीन पब्लिक से शुरू होता है जहाँ पब्लिक स्लोगन लगा रही होती है और नो मोर कॉफेंस और पीस वर्ड के बैनर्स पकड़े हुए होते हैं ट्रेविस भी इस प्रोसेशन में होता है और एक आदमी से बातें कर रहा होता है ट्रेविस ने जो साइन बोर्ड पकड़ा रखा होता है उसका उसके ऊपर लिखा होता है ब्रिंग दम होम इसी दौरान एक लड़की उसी पब्लिक में होती है उसको एक आदमी पुश करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है ये देखकर ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है वो इस आदमी को पंच मारने लग जाता है कि अचानक से पुलिस आ जाती है और लड़ाई को खत्म कर देती है वो लड़की ट्रेविस से पूछती है क्या तुम ठीक हो उसके बाद ट्रेविस की इस लड़की से दोस्ती हो जाती है और बातचीत शुरू करता है वो इसे बताती है कि वो इंडिया जा रही है ट्रेविस अगले सीन में अपने रूम में न्यूज़पेपर बैठा देख रहा होता है और उनसे एक एडवर्टीजमेंट देखता है जिसमें बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है और उसका ड्यूरेशन टू वीक्स होता है और स्टाफ की जरूरत होती है जबकि इसमें पे जो मैंशन की जाती है वो वन डॉलर पर डे है ट्रेविस इंटरव्यू के लिए जाता है और पास ही इसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है जिसका नाम बैरिस होता है ट्रेविस आदमी को देखकर स्मार्ट मैन कहता है और वो स्मार्ट मैन इसको कहता है कि हम स्ट्रेंजर्स हैं थोड़ी देर में एक प्राइमरी साइंटिस्ट कैंडिडेट के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है और कहता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट है इसके लिए हमें शॉर्ट सीरीज ऑफ टेस्ट को कंडक्ट करना होगा इससे पहले वो ये बताना चाहता है कि ये वाली चीजें जो हैं वो आपको एक्सक्योर एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाएंगी और ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स को सिविल राइट्स से महरूम रखा जाएगा उसके बाद वो सबको कहता है चलें टेस्ट लेते हैं ट्रेविस और इसके साथ दूसरे मेम्रांस के सामने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन को पोज किया जाता है जैसे की ट्रेविस के सामने वॉयलेंस का वर्ड लिया जाता है और वो नो कहता है उसके बाद रिलीजन का नाम लिया जाता है तो वो नो कैद कहता है इस पर साइंटिस्ट कहता है ये तो एक ब्रोज एरिया है इसी तरह ट्रेविस और बैरिस से कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं और इसके बाद ट्रेविस को एक रूम में बिठा दिया जाता है वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसपे वॉयलेंट स्क्रीन सीन्स दिखाए जाते हैं इसके बाद ट्रेविस कुछ वक्त अपनी दोस्त के साथ गुजारने के बाद नेक्स्ट डे उसी जगह पर दोबारा पहुंच जाता है वहाँ बैरिस को भी देखता है और बैरिस उसे देख कहता है कि मुझे तुम्हें देख खुशी हुई है इन सब में से ज्यादातर लोग जॉबलेस होते हैं और परेशानी का शिकार होते हैं और वो इस चीज को मानते हैं उनसे प्राइमरी साइंटिस्ट दोबारा कम्युनिकेट करता है इसके बारे में बताता है कि आने वाले दो वीक्स में आप सबके लिए तजर्बात हैं। फिर कहता है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आप में से कुछ लोगों के पास सिविल राइट्स ले लूंगा और अगर आप अभी छोड़ना चाहते हैं तो ये आपके पास आखिरी चांस है फिर पूरा स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है इसके बाद लीडर गुड कहता है और फिर कहता है की आप, आपकी सेफ्टी आपकी नंबर वन प्रियोरिटी होगी और आपकी तरफ से कोई वायलेंस हुआ तो एक्सपेरिमेंट फौरन टर्मिनेट कर दिया जाएगा फिर लीडर सबका नाम बोलता है और नाम लिए जाने वाला पर्सन खड़ा हो जाता है और एक अलग ग्रुप बन जाता है जबकि बैठे हुए लोगों को एक अलग लाइन को फॉलो करने का कहा जाता है इसी तरह वो साइंटिस्ट गुड लक जेंटलमैन कहकर चला जाता है बैरिस की टीम को इंस्ट्रक्शन दी जाती है क्योंकि बैरिस की टीम गार्ड टीम होती है जबकि ट्रेविस की टीम प्रिजनर्स की होती है जबकि बैरिस की टीम को ये कहा जाता है कि इन प्रिजनर्स के लिए कुछ फाइव क्रूशियल रूल्स हैं। इनमें से इनको रूल्स बताए जाते हैं जैसे कि प्रिजनर्स को सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में ही रहने की इजाजत है और फिर बताया जाता है कि उनको तीन वक्त का खाना मिलेगा और खाने के बाद इनको अपने प्लेयर्स को साफ करना होगा तीस मिनट की इनके पास रिक्रिएशनल टाइमिंग होगी जिसमे वो अपनी रिक्रिएशन कर सकते हैं इसके अलावा और भी रूल्स बताए जाते हैं साथ में इस वार्निंग के साथ जिसने रूल्स ये तोड़ दिए तो उसको पनिश किया जाएगा ये एक्सपेरिमेंट और ये भी बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है अगर किसी ने एक ने भी रूल तोड़ा तो ये सब पर लागू होगा और अगर 30 मिनट के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया पूरे स्टाफ में से जो की ग्रुप में है अगर वो फेल हो गए तो फॉरन रेड लाइट जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दिया जाएगा फिर साइंटिस्ट कहता है अब मैं तुम्हें दो वीक्स के बाद मिलूंगा फिर बैरिस के ग्रुप में से एक मेंबर सबको बताता है कि अपने कपड़े अपने दिए गए नंबर्स के मुताबिक पहन लें और जो भी सेल असाइनमेंट्स दी गई हैं वो इनके सेल के साथ अटैक कर दी जाएंगी फिर सब अपनी अपनी सेल्स में मूव करते हैं और वहाँ कैमरास भी लगे होते हैं जिसको ट्रेविस देखता है ट्रेविस के जो पार्टनर होते हैं बैंसी और निक्स होते हैं जो की इसके प्रिजनर मेट्स होते हैं 
इसके बाद अगले सीन में बास्केटबॉल खेलने का टाइम आ जाता है अब प्रिजनर्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं कि एक प्रिजनर बास्केटबॉल गार्ड को मार देता है और उसके हॉर्न पे लगने की वजह से इसके हॉर्न से खून बहना शुरू हो जाता है लेकिन गार्ड रूल के तहत कोई रिएक्शन नहीं दिखा सकता और इसे कहता है कि 30 मिनट में डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले सकते हैं वो अपने फेलो से बात करता है लेकिन वो नहीं लेते फिर गार्ड्स का एक मेंबर इस प्रिजनर से जिसने गार्ड को जख्मी किया होता है आराम से टर्न पुशअप निकालने का कहता है और सब प्रिजनर को भी यही करने का बोला जाता है वो इनकी एक सजा होती है और सब टर्न पुशअप लेते हैं गार्ड्स के रूम में कैमराज लगे होते हैं जिसमें प्रिजनर की तमाम एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं इसके अलावा सारे प्रिजनर्स को गार्ड्स खाना सर्व करते हैं क्योंकि ये अब सेकेंड डे होता है इसमें एक चीज प्रिजनर्स को बहुत एक पसंद नहीं आती लेकिन रूल के मुताबिक फूड प्लेट्स को साफ करना जरूरी होता है ट्रेविस अपने कुछ प्रिजनर्स के साथ अपनी प्लेट साफ नहीं करता और गार्ड्स को जब फोर्स करता है तो वो अपनी प्लेट को गार्ड के हाथ पर उलट देता है और कहता है कि ये देखो मैंने प्लेट को साफ कर दिया गार्ड का लीडर आवाज दिखाता है कि इन्हें और पुशअप करने होंगे इस पर एक प्रिजनर एक खाने वाली चीज उठाकर उसके मुंह पर मार देता है जिससे कहता है कि ये लो ये कर दिया मैंने पुश जब वही गार्ड इन पर एक चीज खाने वाली मारता है तो सारे प्रिजनर सारी चीजें उठाकर उन पर फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे गार्ड्स भाग जाते हैं और प्रिजनर जोर से आवाज लगाते हैं कि ये हमारा घर है और फिर खुश हो जाते हैं अगले सीन में सारे गार्ड्स आपस में रूल्स की बातें कर रहे होते हैं इसके बाद बैरिस एक प्लानिंग करता है कि हमें प्रिजनर्स को ह्यूमिलेट करना होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा किया ये कहकर वो प्रिजनर्स के सेल में एक फायर एक्सटिंगशर स्प्रे कर देता है और फिर ट्रेविस को बैरिस हैंड से प्रिजनर सेल से एक डोर के साथ लॉक कर देता है क्योंकि उसने ट्रेविस से बदला लेना होता है ट्रेविस के बोलने पर बैरिस इसे शटअप बोलता है फिर उनकी आवाज में कहता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए और सबको समझा देता है फिर जोर से आवाज लगाता है क्या सब समझ गए हैं तो सब यस सर की जवाब देते हैं फिर बैरिस मिरर के सामने जाता है और अपने आप को देखकर मुस्कुराता है दूसरी तरफ ट्रेविस परेशान और गुस्से की हालत में होता है अब प्रिजनर की आवाज आती है अब इसको प्रिजनर की आवाज आती है जो की इसका प्रिजनर मेट होता है कि वो कहता है कि मेरा ब्लड शुगर लो हो गया है जब वो गार्ड्स को ये बताता है तो गार्ड्स इसे चुप रहने का बोलते हैं ट्रायल के तीसरे दिन बैरिस सब प्रिजनर से कम्युनिकेट करता है और कहता है कि अब 11 दिन रह गए हैं हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि हर कोई खुशी खुशी अपने घर जाए फिर पूछता है कि प्रिजनर नंबर सिक्सटी वन है जब बैरिस अंदर दूसरे गार्ड के साथ जाता है तो वो प्रिजनर बीमार होता है जिसका नाम बैनजी होता है और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है बैरिस से उठने का कहता है लेकिन ट्रेविस इसकी हमायत कर देता है और इसकी बीमारी का बताता है लेकिन गार्ड ये नहीं समझता और कहता है कि रूल्स रूल्स होते हैं ट्रेविस कहता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा अगर हमने एक दूसरे को हाँ पहुंचाया फिर गार्ड आवाज लगाता है कि अपने सेल्स में दोबारा वापस चले जाए और सबको बंद कर दिया जाता है अब ट्रेविस बहुत परेशानी की हालत में सेल के साथ लॉकड होता है और उसको अपनी दोस्त को इमेजिन करने लगता है फिर अपने मेट से भी बात करता है दूसरी तरफ गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई हर्ट हुआ तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा और हमें पे भी नहीं किया जाएगा इसलिए यह बेहतर है कि दूसरे तरीके से इस चीज को रिजॉल्व किया जाए इसी तरह बैरिस एक और प्लानिंग करता है वो चुपके से ट्रेविस से बदला लेने के लिए रात के वक्त उसको सेल से निकलवा लेता है और एक जगह पर जाकर कुर्सी से बंधवा देता है फिर इसके बाद शेविंग मशीन से इसकी हेड की शेव कर देता है और उससे बदला लेता है फिर इसकी कुर्सी पर जोर से हिट करता है जिससे ट्रेविस दूर जा गिरता है ट्रेविस को बहुत ज्यादा डिसऑनर किया जाता है जब ट्रेविस अपने सेल में वापस आता है उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ लेकिन वो खामोश रहता है बैनजी जो था वो जो बीमार था उसको ट्रीट नहीं करवाया जाता और ना ही खाने के लिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता ट्रेविक चुपके से ब्रेड को स्टील करता है और उसके पास ले जाकर उसको खाने के लिए दे देता है रात का वक्त होता है कि गार्ड में से एक मेंबर जो की इंजस्टिस होता हुआ नहीं देख पा रहा होता वो ट्रेविस की मदद के लिए आता है ट्रेविस उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बेंजी का बैग ला दे उसमें से इंजेक्शन और इंसुलिन ला दे और अगर उसे चाहिए तो वो उसको पैसे भी दे देगा लेकिन वो गार्ड पैसे लेने से इनकार कर देता है और चुपके से उस रूम में जाता है जहां बैग्स रखे होते हैं वहां जाकर बेंजी के बैग को ढूंढता है और वहां से इंसुलिन और इंजेक्शन लेकर निकलता है जबकि दूसरी तरफ बैरिस कैमराज के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है जल्दी से अपने उसी गार्ड के पास पहुंच जाता है जो ट्रेविस की मदद कर रहा होता है उसको ड्रा धमकाकर पूछ लेता है कि उसे ऐसा करने पर किसने बोला और वो सब कुछ बता देता है इसी तरह बैरिस इंसुलिन और इंजेक्शन लेकर खुद सेल में जाता है और बैंजी के बिस्तर पर रख देता है और ट्रेविस को घूर से घूर कर देखता है नेक्स्ट डे में ट्रेविस को बैरिस लीटर के पास लाया जाता है फिर ट्रेविस को वायोलेट करने पर टॉयलेट साफ
ٹریویس اس کی بات نہیں مانتا اور باہر میں جاؤ بولتا ہے ٹریویس کو سزا کے طور پر اس کا منہ ٹوائلٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ٹریویس یہ سب سہنے کے بعد بھی بیرس کو کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ لیکن ایک بار آخر میں آ کے ٹریویس ہار مان جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم اے پرسنر نیکسٹ سین میں ٹریویس کو روتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ بہت بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے کیمرے سے ہر چیز کیپچر کی جا رہی ہوتی ہے دوسری طرف بیرس رات کو اس کار کو اٹھاتا ہے جس نے ٹریویس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے اور اس کو دوسرے روم میں لے جا کر دوسرے گارڈ سے وائلنس کرواتا ہے پانچویں دن اسی گارڈ کو پرزنر کے سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے منہ سے جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے بیرس اس کو پرزنر نمبر سیونٹی سکس کا نام دیتا ہے ٹریویس سب سن رہا ہوتا ہے اور اپنی شرٹ اتار کر اسے سے زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس طرح ٹریویس کو دیکھا دیکھی سارے اس کے پرزنرز اپنی شرٹس کو نیچے پھینک دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ٹریویس آگے بڑھتا ہے اور کیمرہ کی طرف جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے بیرس اس کو وائلیٹ کرتا ہے اور بروٹیلٹی دکھاتا ہے جبکہ بینجی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے بیرس کو ہٹ کر دیتا ہے جیسے ہی بیرس مرتا ہے اور بینجی کو زور سے مارتا ہے جس سے بینجی زمین پر گر کر تڑپنے لگتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے اب بینجی زمین پر گرا موشن لیس ہوتا ہے ٹریویس کو ایک آئسولیٹڈ آئرن باکس میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اب گارڈ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن بیرس اپنی بروٹیلٹی دکھاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا چھٹے دن بھی ٹریویس اس آئرن باکس میں کیمرہ کی طرف دیکھ کر ہنستا رہتا ہے اور دوسروں کو یہ دکھاتا رہتا ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں ہوا اور ہمت نہیں ہارتا اور آخر کار اپنی بریسلٹ کی مدد سے وہ اس آئرن باکس کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے باہر نکل کر وہ اپنے پرزنرز کو آزاد کرواتا ہے اور گارڈز پر حملہ کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں ایک پرزنر آ کر ٹریویس کو ایک آئرن سٹک پکڑاتا ہے تاکہ وہ اس سے دوسرے گارڈز پر حملہ کرے کیمراز کو دیکھ کر گارڈز گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تمام پرزنرز آزاد ہو گئے ہیں ان میں سے ایک گارڈ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جبکہ بیرس ایک نائف اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے سارے پرسنر وائلنٹلی گلاس ڈور کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے سارے گارڈز اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں جبکہ بیرس ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے پرسنر ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کی جان لے لیں گے اور گارڈ سے شٹر اوپر نہیں اوپر نہیں نہیں ہوتا تاکہ وہ باہر نکل سکیں اتنی دیر میں پرزنر وہاں اسالٹ کر دیتے ہیں بیرس ٹریویس کو نائف مارتا ہے جس سے وہ ہاتھ سے نائف کو پکڑ لیتا ہے اور بیرس خوف سے نائف کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد ٹریویس بیرس کو بہت برے طریقے سے مارتا ہے دوسرے پرزنر دوسرے گارڈز کو مار رہے ہوتے ہیں اتنے دیر میں ریڈ لائٹ جل جاتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ رول کے مطابق اوور ہو چکا ہے اب بلڈنگ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور باہر کا سائٹ نظر آ جاتا ہے بہت دنوں بعد پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور روشنی دکھتی ہے سب زخمی حالت میں آہستہ آہستہ چلنے لگتے ہیں اور زمین پر پریشانی کی حالت میں باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر وہی بس آتی ہے جس نے انہیں یہاں ڈراپ کیا ہوتا ہے سب اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی اپنی ڈریسز کو بھی ویئر کر لیتے ہیں بس میں بیٹھا ہوا بیرس اپنا چیک ہاتھ میں لیے ہوتا ہے جس میں فورٹین تھاؤزینڈ ڈالر کا ہوتا ہے لیکن بیرس پریشان ہوتا ہے ٹریویس کو دیکھتا ہے اب سب کو پے کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹ کے پارٹیسپینٹ رہے ہوتے ہیں میڈیا میں بھی نیوز آ جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ تھی اور تمام بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ ٹیسٹیفائی ہو گئے ہیں اب ٹریویس ہندوستان چلا جاتا ہے ٹریویس ایک لیک کے نزدیک بیٹھا ایک عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ پانی سے اپنے بچے کا منہ صاف کرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ٹریویس کی دوست پیچھے سے آ جاتی ہے سکون سے مسکراتا ہے اور دونوں مل جاتے ہیں